Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Panglima Kodam Tiga Silimani beserta jajaran yang saya banggakan Kapolda Provinsi Jawa Barat beserta jajaran yang saya hormati. Bapak Pendeta Dr. Stephen Tong beserta jajaran Isteri dan seluruh jemaah yang ada di sana juga khususnya warga Bandung Jawa Barat yang saya cintai. Malam ini di gedung Sabuga ini kita hadir membawa keyakinan dan melangkahkan kaki kita untuk menyatukan hati dan menguatkan niat. Niat kita tentang ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentang kecintaan kita kepada kemanusiaan, tentang kesetiaan kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kesetiaan kita pada sebuah kesepakatan sejarah bahwa falsafah dasar negeri ini tidak lain tidak bukan hanya Pancasila. Oleh karena itu saya menitipkan pesan, mari setiap hari kita perkokoh keindonesiaan kita. Indonesia yang tanahnya menjadi rumah-rumah Indonesia yang udaranya mengisi ruang dada paru-paru kita. Indonesia yang airnya kita minum dalam keseharian kita. Indonesia yang manusianya menjadi saudara dan keluarga kita. Namun kami mencermati juga bahwa ke Indonesia kita hari ini masih belum selesai. Oleh karena itu, mari berkomitmen kita untuk terus mengisi keindonesiaan kita. Agama saya mengajarkan cinta itu ada tiga. Satu, cinta kepada Tuhan yang mengapresi. Kedua, cinta kepada sesama manusia. Tiga, adalah cinta kepada tanah air kita. Jadi, Kalau kita tidak bisa bersaudara dalam keimanan, bersaudaralah dalam kebangsaan, bersaudaralah dalam kemanusiaan. Saya bangga menjadi orang Indonesia. Karena negeri ini lahir dari kemustahilan. Negeri ini lahir dari mereka-mereka yang datang dari seribuan suku bangsa. Negeri ini dihadirkan dari lebih 700 bahasa-bahasa yang berbeda. Negeri ini dihimpun dari 17 ribuan pulau dan desa. Negeri ini dibangun dari ragam keyakinan dan agama yang berbeda-beda. Itulah Indonesia kita. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena Indonesia kemerdekaannya direbut dengan darah air mata, bukan hadiah dan pemberian mereka. Indonesia yang suatu hari masa depan berdinamnya akan kita hadirkan oleh mereka-mereka yang berupaya, bukan mereka-mereka yang bermalas. Indonesia yang manusianya, manusianya berkeyakinan tidak hanya urusan duniawi tapi juga urusan rohaninya menjadi keyakinan bersama itulah yang disini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati di negeri ini tidak boleh ada warga dan rakyat yang ketakutan dalam menjalankan ibadah. Kita harus melawan ketakutan itu dengan cara-cara yang lain. Di negeri ini 
tidak boleh ada keluarga-keluarga yang mengalami kecemasan dalam meyakini keimanannya. Kita harus hapuskan kecemasan itu dengan cara-cara yang baik. Di negeri ini tidak boleh ada satu golongan memaksakan pendapat keyakinan kepada golongan yang lain. Kita harus dialogkan perbedaan itu dengan cara-cara yang baik. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kota Bandung, apapun yang terjadi di Kota Bandung, walaupun itu rakyat saya, siapapun juga, saya sebagai pemimpin mengaturkan permohonan maaf kepada seluruh jamaah di sini. Di waktu-waktu yang sebelumnya, saya diingatkan oleh ibu saya, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang hadir. Dan agama saya juga mau mengajarkan surga neraka yang pemimpin ada pada tidak adilnya keputusan pada umatnya. Itulah kenapa saya selalu meyakini keputusan-keputusan yang saya lakukan walaupun kadang-kadang hari ini apapun keputusan pemimpin selalu punya pro dan kontra. Tapi batin dan akal sehat saya mengatakan semua yang saya putuskan saya bertanggung jawabkan. Itulah kenapa saya memutuskan untuk memberi hari pengganti dari tanggal 6 yang terkendala menjadi hari ini tanggal 23 Desember untuk tetap melaksanakan hak beragama Bapak Ibu semua di gedung satu ini yang kedua saya sudah mengeluarkan surat maklumat kebebasan beragama bahwa satu hak itu dilindungi oleh negara Kedua, gedung umum dipersilahkan digunakan untuk kesejahteraan dan Ketiga, tidak perlu dengan izin cukup pemberitahuan kepada Kementerian Agama dan Kepolisian. Surat itu sudah saya edarkan ke seluruh wilayah Bandung, saya posting secara digital. Silakan manfaatkan jika lo di lingkungannya atau di tempat ibadahnya atau di mana pun juga dirasa ada potensi-potensi kendala, silakan pergunakan itu. Yang ketiga, kami sudah membentuk satgas toleransi Pak Polda, Di dalamnya adalah semua golongan dan agama yang diakui negara bergabung untuk memastikan tidak satupun kegiatan beribadah yang terkendala di negeri yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, Bung Karno dulu pernah mengingatkan bahwa musuh terberat bukanlah melawan penjajahan asing. Musuh terberat adalah melawan saudara kita sendiri. Musuh terberat adalah melawan Bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri Oleh karena itu saya mengingatkan Mari bangun bangsa ini Perkokoh benteng persatuan Dari gempuran musuh dari luar Dan kita bangun benteng yang kuat Dari virus-virus provokasi dari dalam Saya menghimbau Karena kita manusia yang penuh dengan kedamaian, mari pertarat silaturahmi kita di berbagai kesempatan, mari perkokoh keimanan kita, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang rajin beribadah, ketimbang manusia yang tidak rajin. Saya juga mengimbau, dan saya kira sudah dilakukan, mari perlebar rasa toleransi kita. Karena setiap kita ini berbeda, 
Tidak ada satupun manusia di dunia ini sama. Orang kembar juga jodohnya berbeda. Jadi tidak ada siapapun yang sama oleh karena itu terlebar toleransi kita, perkuat persatuan kita, dan saya juga menitipkan semangat kita lawan kebodohan-kebodohan kita, kita lawan kesombongan-kesombongan kita, kita lawan kemalasan-kemalasan kita, kita lawan nafsu-nafsu kebinatangan kita. Kita harus mengisi hidup ini dengan memanusiakan manusia. Kita hidup dengan filsafat Sunda, silih asih, silih asar, silih asuh, dan silih wawangi. Silih wawangi itu artinya berbicara yang baik atau kita tahan. Kalau itu faktanya buruk, kita tahan. Kita sampaikan dari mulut kita hal-hal yang baik. Agama saya mengajarkan, kalau kita mengucapkan semua yang kita dengar, kita ini golongan pendusta. Oleh karena itu hari ini, apapun yang kita dengar, kita cek dulu. Kita verifikasi dulu. Kita teliti dulu. Jangan sampai semua yang kita dengar langsung 100% kita sampaikan lagi. Karena negeri ini butuh ketenangan, ketenangan datang dari informasi yang baik dan informasi yang dinamik. Saya juga mengakhiri kesempatan ini. Jadilah manusia Indonesia yang bermanfaat, bukan yang mudarat. Jadilah manusia Indonesia yang turun tangan, bukan manusia Indonesia yang lepas tangan. Jadilah manusia Indonesia yang memberi solusi, bukan memati-mati. Jadilah manusia Indonesia yang tangannya di atas, bukan tangannya di bawah. Indonesia harus menjadi negeri yang damai, tanah air yang makmur, negeri kuat dan hebat. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu mengunjungi rakyat Indonesia dan seluruh pemimpin-pemimpinnya. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memuliakan pemuka-pemuka agama dan semua yang hadir di sini. Kita jadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberkahi negara kesatuan Republik Indonesia atas nama pemerintah Kota Bandung yang mengucapkan selamat Natal 2016.